ఈసీఎన్ వార్తలకు స్వాగతం వార్తల్లోని ముఖ్యాంశాలు తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ ఉపాధ్యక్షురాలు సత్యప్రభ ఆరోగ్య పరిస్థితి ఆందోళనకరం కరోనా బారిన పడ్డ సత్యప్రభకు బెంగళూరు వైదేహి హాస్పిటల్లో చికిత్స అందిస్తున్న వైద్యులు జిల్లా వ్యాప్తంగా ఈ నెల ఏడున కక్షిదారులు సౌలభ్యం కోసం నిర్వహిస్తున్న వర్చువల్ లోక్ అదాలత్ను ప్రతి ఒక్కరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాలి జిల్లా జడ్జ్ ఇన్ఛార్జ్ చైర్మన్ వెంకట హరినాథ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదేశాలతోనే విద్యా సంవత్సరాన్ని జీరో ఇయర్ గా ముగించకుండా విద్యార్థుల భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకుని పాఠశాలను ప్రారంభించాం ఆర్జేడి వెంకటకృష్ణారెడ్డి సచివాలయ పరీక్షల్లో ఉత్తీర్ణత సాధించిన అభ్యర్థుల సర్టిఫికేట్ల వెరిఫికేషన్ ప్రారంభించిన జిల్లా అధికార యంత్రాంగం వార్తల్లోని వివరాలు ఈ నెల ఏడవ తేదీ జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని కోర్టులలో మెగా వర్చువల్ లోక్ అదాలత్ నిర్వహించనున్నామని ఈ అవకాశాన్ని కక్షిదారులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని మొదటి అదనపు జిల్లా జడ్జ్ ఇన్ఛార్జ్ చైర్మన్ జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థ వెంకట హరినాథ్ తెలిపారు బుధవారం స్థానిక కొత్త జిల్లా కోర్టు భవనంలో ఈ నెల ఏడవ తేదీ శనివారం జిల్లా వ్యాప్తంగా నిర్వహించనున్న మెగా వర్చువల్ లోక్ అదాలత్ ముందస్తు ఏర్పాట్లపై జస్టిస్ వెంకట హరినాథ్ పాత్రికేయుల సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా జస్టిస్ మాట్లాడుతూ హైకోర్టు ఆదేశానుసారం ఈ నెల ఏడవ తేదీ శనివారం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం అంతటా మెగా వర్చువల్ లో కథాలత్ జరగనున్నదని తెలిపారు జిల్లా వ్యాప్తంగా అన్ని కోర్టులకు సంబంధించిన సివిల్ కేసులతో పాటు రాజీ చేసుకోదగిన క్రిమినల్ కేసులు కుటుంబ తగాదా కేసులు మోటారు వాహన ఇన్సూరెన్స్ కేసులు సాంకేతిక దృశ్య శ్రవణ విధానం ద్వారా పరిష్కరించుకోవచ్చని సూచించారు కక్షిదారులందరూ ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు లేకపోతే వాళ్ళ ఇంట్లో నుంచి కానీ ఎక్కడి నుంచి అయినా కూడా వీడియో పద్ధతి ద్వారా అనుసంధానం చేసుకొని వాళ్ళని ఒక పార్టీని ఇద్దరు పార్టీలని వీడియోలో కలిపి వాళ్ళని వాళ్ళ సమస్యని విని పరిష్కారం చేయడం అంటూ జరుగుతుంది ఈ ఈ లోకదలకు ఏడో తారీఖు పెట్టడం కారణం ఏంటంటే మనకి ఈ నెల తొమ్మిదో తారీఖు జాతీయ సేవా దినోత్సవం ఉంది అదేంటంటే అది దట్ ఈస్ బర్త్డే ఆఫ్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ అంటే ఆ రోజు ఆ చట్టం అమల్లోకి వచ్చింది అనమాట కాబట్టి ఆ తొమ్మిదో తారీఖుని విజయవంతం చేసేదాని కోసం అని చెప్పేసి ఏడో తారీఖు నాడు ఈ లోకదలకు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అనమాట ఈ లోకదలని సక్సెస్ చేసే దానికోసం అని చెప్పి మేము గత ఒక నెల నుంచి కూడా జిల్లాలో ప్రతి ప్లేసెస్లో కూడా రకరకాల కాన్ఫరెన్సెస్ అవి ఏర్పాటు చేసి కక్షిదారులకందరికీ తెలియజేస్తున్నాం ఈ ఏడవ తారీఖు లోకదలం జరుగుతుంది ఇది వినియోగించుకొని వినియోగించుకొని అందరూ కూడా వారి సమస్యలు ఏమైనా ఉంటే పరిష్కారం చేసుకోవాలని చెప్పేసి ఇలా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇప్పటి వరకు ఇలాంటి మీటింగ్లు తొంభై రెండు జరిగాయి ఇంకా జరగాల్సేటివి కూడా ఉన్నాయన్నమాట ఈరోజు ఈరోజు లెవెన్ మీటింగ్స్ జరిగాయంట మొత్తం ఇది మన జిల్లా అంతా సంబంధించి లెవెన్ మీటింగ్స్ జరిగాయి ఈ కేసులకి ఈ మెగా లోకదలకి మేము ఇప్పటి వరకు రెండు వేల నాలుగు వందల ఐదు వందల కేసులని ఐడెంటిఫై చేశాం ఇవే కాకుండా మిగతా కేసులు ఏవైనా ఉంటే ప్రజలందరూ కూడా పక్షిదారులు వచ్చి వారి కేసులు ఉన్నాయని చెప్తే వాటిని కూడా తీసి మేము ఆ రోజు పరిష్కారం చేయడం అంటూ జరుగుతుంది మామూలుగా లోక్ అదాలత్ లోక్ అదాలత్లో ఎటువంటి కేసులు పరిష్కారం అవుతాయి అనే విషయము అందుకు మీ పెద్దకి ఇదివరకే తెలుసు కానీ ఇంకొకసారి తెలియజేస్తాం సివిల్ కేసులు ఎటువంటి కేసులు అయినా కూడా లోక్ అదాలత్ అదాలత్లో పరిష్కారం చేసుకోవచ్చు అలాగే క్రిమినల్ కేసులు తీసుకుంటే ఓన్లీ కాంపౌండబుల్ అఫెన్సెస్ అని మన సిఆర్పిసిలో క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్లో తెలియజేయబడ్డాయి సెక్షన్ త్రీ ట్వంటీలో ఆ సెక్షన్లో పొందుపడినటువంటి కాంపౌండబుల్ అఫెక్సెస్ మట్టుకే ఈ లోక అదాలత్లో 
పరిష్కారం చేసుకోవడానికి వీలుంది అదే కాకుండా అదంటే రాతి కాదంగా చేసిన అవి ఏంటి అనేది ఒక నేర తీవ్రత తక్కువ ఉండేటి చేసేసరికి ఆ సెక్షన్ లో పొందుపరిచారు తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ ఉపాధ్యక్షురాలు చిత్తూరు మాజీ ఎమ్మెల్యే సత్యప్రభ ఆరోగ్య పరిస్థితి విషమంగా మారింది గత కొద్ది రోజుల క్రితం కరోనా బారిన పడ్డ ఆమె బెంగళూరులోని వైదేవి ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు అయితే ప్రస్తుతం పరిస్థితి విషమించడంతో మాజీ ఎమ్మెల్యే సత్యప్రభను ఐసీయూలో ఉంచి వైద్యాధికారులు చికిత్స అందిస్తున్నట్లు సమాచారం గత నెలలో టీడీపీ పార్టీలో జరిగిన కొన్ని కార్యక్రమాలకు హాజరైన మాజీ ఎమ్మెల్యే అనంతరం బెంగళూరుకు పయనమయ్యారు ఈ నేపథ్యంలో కరోనా బారిన పడ్డారు దీంతో హాస్పిటల్లో చికిత్స పొందుతున్న ఆమెకు రెండు రోజులుగా ఆరోగ్య పరిస్థితి విషమించడంతో వెంటిలేటర్ పై ఉంచి చికిత్స అందిస్తున్నారు గత నెల ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీన బెంగళూరులో జరిగిన తన మనవడు విష్ణు వివాహానికి సైతం ఆమె హాజరు కాలేకపోయారు ప్రస్తుతం వెంటిలేటర్ పై చికిత్స పొందుతున్న ఆమె పరిస్థితిపై డాక్టర్లు ఎటువంటి సమాచారాన్ని అందించలేదు రాష్ట్రంలోని బీసీ కులాలకు కార్పొరేషన్ చైర్మన్ గా అవకాశం కల్పించిన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ బీసీ సంఘాల నాయకులు తిరుపతి నగరంలో భారీ ఆనంద సభ ఏర్పాటు చేశారు ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలతో పాటు ముఖ్య అతిథిగా మంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా వైసీపీ నాయకులు మాట్లాడుతూ తమది బీసీ పార్టీ అని చెప్పుకునే చంద్రబాబు నాయుడు గత నలభై సంవత్సరాలుగా బీసీలకు మోసం చేశారని పద్నాలుగు నెలలోపు బీసీలకు పదవులు ఇచ్చి గౌరవించిన ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డికి బీసీలు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నామని తెలిపారు ఉద్యోగ పరంగా బీసీలకు యాభై శాతం రిజర్వేషన్ కల్పించి రాజ్యాంగ నిర్మాత అంబేద్కర్ ఆశయాలను నెరవేరుస్తున్న ముఖ్యమంత్రి ఆశయాలకు అనుగుణంగా కష్టపడి ప్రభుత్వానికి మంచి పేరు తేవాలని పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి విజ్ఞప్తి చేశారు ప్రధానమంత్రి ఆదర్శ గ్రామ యోజన పథకం ద్వారా గ్రామ అభివృద్ధి కమిటీలో గుర్తించిన పనులను త్వరగా పూర్తి చేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వ సామాజిక న్యాయ మరియు సాధికారిత మంత్రిత్వ శాఖ జాయింట్ సెక్రటరీ కళ్యాణి చదా కలెక్టర్లకు సూచించారు బుధవారం సాయంత్రం న్యూఢిల్లీ నుండి ఎంఎస్జేఈ జాయింట్ సెక్రటరీ దేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాల జిల్లాల కలెక్టర్లతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు తిరుపతి నగరపాలక సంస్థ సమావేశ మందిరం నుండి జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ నారాయణ భరత్ గుప్తా పాల్గొన్నారు జాయింట్ సెక్రటరీ వివరిస్తూ ఎంఎస్జేఈ గ్రాంట్స్ ను త్వరగా ఖర్చు చేసి వెనుకబడిన గ్రామాలను అభివృద్ధి పదంలో తీసుకురావాలని సూచించారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిధులతో సంబంధం లేకుండా పూర్తి స్థాయిలో గ్రామ స్థాయి కమిటీని గుర్తించి ప్రతి గ్రామానికి ఇరవై లక్షల రూపాయలు మంజూరు చేసినట్లు తెలిపారు షెడ్యూల్ కులాలు యాభై శాతం కన్నా ఎక్కువ జనాభా ఉన్న గ్రామాల్లో రోడ్లు విద్యుత్ పరిశుభ్రత ఆరోగ్య సామాజిక భద్రత యువతకు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్యక్రమాలు చేపట్టాలని వివరించారు పంచాయతీరాజ్ 
and uh, that the uh, I think uh, you, uh, you can make use of uh, such instructions passing down from the government of India. సచివాలయ పరీక్షల్లో భాగంగా పంచాయతీ సెక్రటరీ గేట్ సిక్స్ లో ప్రతిభ చూపిన అభ్యర్థుల యొక్క సర్టిఫికేట్ల వెరిఫికేషన్ ప్రక్రియను పారదర్శకంగా నిర్వహిస్తున్నట్లు జిల్లా పరిషత్ సిఇఓ ప్రభాకర్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు సచివాలయ పరీక్షల్లో భాగంగా పంచాయతీ సెక్రటరీ గ్రేట్ సిక్స్ పరీక్షల్లో ప్రతిభ చూపిన అభ్యర్థుల యొక్క సర్టిఫికేట్ల వెరిఫికేషన్ ప్రక్రియను ఆయన పరిశీలించారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ పరీక్షల్లో భాగంగా పంచాయతీ సెక్రటరీ గ్రేడ్ సిక్స్ డిజిటల్ అసిస్టెంట్ పోస్ట్ ఇద్దాను వన్ ఇస్ టు టూ రేషియోలో అభ్యర్థులను ఇంటర్వ్యూకు పిలవడం జరిగిందన్నారు ఈ పోస్టులకు గురువారం సైతం ఇంటర్వ్యూ జరుగుతుందని పరీక్షల్లో ప్రతిభ చూపిన అభ్యర్థుల యొక్క సర్టిఫికేట్ల వెరిఫికేషన్ లో భాగంగా డౌన్లోడ్ చేసిన అప్లికేషన్ పుట్టిన తేదీ విద్యా అర్హత సర్టిఫికేట్లు స్టడీ సర్టిఫికేట్ పిహెచ్సి సర్టిఫికేట్లు కుల ధృవీకరణ సర్టిఫికేట్లకు సంబంధించిన సర్టిఫికేట్లను ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన టెక్నికల్ టీమ్ అధికారులు క్షుణ్ణంగా పరిశీలించాలని పలు సూచనలను జారీ చేశారు ఈసారి వన్ ఇస్ టూ పరిస్థితుల్లో కవితూ సూచన మేరకు ఈ వెరిఫికేషన్ కు క్యాండిడేట్ పిలవడం జరిగింది అందులో భాగంగా నిన్న అనిమల్ హస్బెండరీ డిపార్ట్మెంట్ పిలవడం అది అనిమల్స్ బండి డిపార్ట్మెంట్ నిన్న సగం ఈ రోజు సగం పిలిచారు రెండు నిన్న రెండు వందల యాభై మంది ఈ రోజు రెండు వందల యాభై మంది అదేవిధంగా ఏఎన్ఎంస్ నిన్న కండక్ట్ చేయడం జరిగింది ఈరోజు ఇంకా కొన్ని డిపార్ట్మెంట్లు చేపట్టడం జరుగుతూ ఉంది అందులో ఈరోజు జిడిషియల్ ఎస్టెన్స్కు జిల్లా పరిషత్ మీటింగ్ హాల్లో ఈరోజు ఇక్కడ వెరిఫికేషన్ చేపట్టడం జరిగింది మొత్తం మనకు మూడు వందల ఒక్క డిజిటలైజేషన్ వ్యాకన్స్ ఉండగా అందులో వన్ ఇస్ టూ పదిలో ఐదు వందల యాభై ఐదు మందిని తెలియడం జరిగింది అందులో ఈరోజు రెండు వందల యాభై మందికి ఈరోజు ఫస్ట్ డే రేపు మళ్ళీ మిగతా వాళ్ళకు వెరిఫికేషన్ చేపట్టడం జరిగింది ఆ అవతల నాడు మళ్ళీ ఆరో తేదీ పంచాయతీ కార్యదర్శులు కూడా ఇక్కడే ప్రభుత్వ పరిశీలన చేయడం జరిగింది అదే అరవై ఎనిమిది మంది అరవై ఎనిమిది మంది వ్యాకన్స్ ఉన్నాయి అరవై ఎనిమిది కాదు నూట ముప్పై రెండు మంది పిలిచాము నెక్స్ట్ ఏడవ తేదీ కూడా ఇదే మీటింగ్ హాల్లో ఇంజనీరింగ్ ఎక్స్ప్రెస్ కూడా వెరిఫికేషన్ చేపట్టడం జరుగుతుంది కాకుండా ఈసారి మనం నోటిఫికేషన్ ఇచ్చిన నోటిఫికేషన్లో ఇచ్చిన వ్యాకన్సీలు కాకుండా యాజ్ ఆన్ టుడే ఉండే వ్యాకన్సీలు కూడా ఫిలప్ చేయమని ప్రభుత్వం నుండి ఆదేశాల జరిమల మనకు నోటిఫికేషన్ నాటికి పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై మూడు ఖాళీలు ఉంటే ఈ రోజుకు ఇరవై మూడు యాభై రెండు అంటే రెండు వేల మూడు వందల యాభై రెండు మంది యాభై రెండు వేల మూడు వందల యాభై రెండు ఖాళీలకు అభ్యర్థులు మనం సెలెక్ట్ చేసి ఫిలప్ చేయడం జరుగుతుంది ఇది తాజా ఉత్తర్వుల మేరకు కాబట్టి కంపల్సరీగా దీనిలో విద్యార్థులకు సంబంధించి వయో నిబంధనకు సంబంధించి డిజిటల్ హ్యాండ్ కేంద్రాలకు సంబంధించి కంపల్సరీగా పూజ తప్పకుండా అన్ని నిబంధనలు పాటించి మేము ఎటువంటి దీనిలో ఇబ్బంది లేకుండా జిల్లా కలెక్టర్ వారి సలహాలు సూచనలతో ఈసారి కూడా విజయవంతంగా మనం వెరిఫికేషన్ ఖాతా చేసుకుని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదేశాలను అనుసరించి ఈ విద్యా సంవత్సరం జీరో ఇయర్గా ముగించకుండా విద్యార్థుల భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకొని పాఠశాలను ప్రారంభించడం జరిగిందని ఆర్జేడీ వెంకటకృష్ణారెడ్డి తెలిపారు చిత్తూరు డిఈఓ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు ప్రస్తుతం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పాఠశాలలు నవంబర్ రెండవ తేదీ నుండి ప్రారంభించడం జరిగిందని ప్రభుత్వ మార్గదర్శకాలను అనుసరిస్తూ విద్యార్థులతో పాటు ఉపాధ్యాయులకు కరోనా పరీక్షలు నిర్వహించిన అనంతరం పాఠశాలకు అనుమతి ఇవ్వడం జరిగిందన్నారు అలాగే పాఠశాల విద్యార్థులతో పాటు ఉపాధ్యాయులకు కూడా స్క్రీనింగ్ పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారు ప్రస్తుతం జిల్లాలో అరవై ఐదు శాతం వరకు విద్యార్థులు పాఠశాలలు హాజరవుతున్నారని ప్రతి పాఠశాలలో క్లాసు కు పదహారు మంది మాత్రమే అనుమతించడం జరిగిందన్నారు అలాగే జిల్లా వ్యాప్తంగా జరుగుతున్న నాడు నేడు పనులను పూర్తి స్థాయిలో పర్యవేక్షిస్తున్నామని తెలిపారు పదవ తరగతి విద్యార్థులకు పూర్తి స్థాయిలో క్లాసులు నిర్వహిస్తున్నామని తొమ్మిదవ తరగతి విద్యార్థులకు మాత్రం ఒంటి పూట బడులు నిర్వహించడం జరుగుతుందన్నారు అలాగే పాఠశాలకు వచ్చే ప్రతి ఉపాధ్యాయుడు బయోమెట్రిక్ నమోదు ఖచ్చితంగా చేసుకోవాలని దీనితో పాటు ప్రస్తుతం ఉపాధ్యాయుల బదిలీలను సైతం పారదర్శకంగా చేపట్టడం జరుగుతోందన్నారు బదిలీల ప్రక్రియలో ఉపాధ్యాయులు ఎవరైనా అవకతవకలకు పాల్పడితే అలాంటి వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని ఈ సందర్భంగా ఆయన స్పష్టం చేశారు నేడు పని కూడా 
ஏதுக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்
తీసుకోవాలి ఏ మెడికల్ పాటించాలి వాళ్ళకి ఏ ఎస్ఓ ఎస్ఓపి ఎలా మనం అమలు చేయాలి అనేది విధి విధానాలు ఇవ్వడం జరిగింది వాటి విధానాలను అర్థం చేసుకుని ఆ స్కూల్కి సపరేట్గా ఒక ఎస్ఓపి తయారు చేసుకోమన్నారు అట్లానే మన కలెక్టర్ గారు కూడా ప్రత్యేకంగా ఆ టీచర్లకి ఆ స్టూడెంట్లు కూడా టెస్ట్లు చేయమన్నారు మనం ఇరవై ఏడు నుంచి వరుసగా చేస్తున్నాం ఇరవై ఏడున ముగ్గురు టీచర్లకి ఆరు స్టూడెంట్స్కి ఈ యొక్క పాజిటివ్ వచ్చింది అట్లా ఇరవై ఐదు కూడా మనకు ఆరు మంది టీచర్లకి పిల్లలకి ఏం రాలేదు ఇరవై తొమ్మిది మళ్ళీ తొమ్మిది మంది టీచర్లకు వచ్చింది ముప్పై ఒకటిన మళ్ళీ ఇరవై మంది టీచర్లకు వచ్చింది తర్వాత రెండో తేదీన యాభై ఏడు మంది టీచర్లకి ముగ్గురు పిల్లలకు వచ్చింది నిన్న వచ్చేసి అరవై మూడు మంది టీచర్లకు వచ్చింది పిల్లలకి ఏం రాలేదు ఇప్పుడు వరకు రిపోర్ట్ ఇది ఈరోజు ఇంకా రావాల్సి ఉంది కాబట్టి వీటి మీద ఆల్రెడీ ఎవరికైతే కరోనా సోకిందో వాళ్ళని కంటైన్మెంట్ జోన్ కానీ ఏదైనా పోయేసి మెడికల్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు వాళ్ళకంతా హెల్త్ మళ్ళీ రీగ్రూప్ చేయడానికి వాళ్ళకి పది పద్నాలుగు రోజులు సెలవు కూడా మనం మంజూరు చేస్తున్నాం మిగతా వాళ్ళకి మాత్రము ఈ యొక్క శానిటైజర్స్ మాస్క్స్ డిస్టెన్స్ని మెయింటైన్ చేయడం ద్వారా పిల్లలకి వాళ్ళ వాటర్ బాటిల్స్ వాళ్ళే తెచ్చుకునేటట్టు ఆ స్కూల్స్లో మళ్ళీ శానిటైజర్ మనం కరెక్ట్గా చేసేటట్టు ఎలాంటి పిల్లలు ఆడుకోకుండా ఒకరికొకరు దగ్గర కాకుండా సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేసేట్టుగా క్లాసులు కూడా నడుపుతున్నాం ప్రతి స్కూల్లో ఓన్లీ ప్రతి క్లాసు పదహారు మంది పిల్లల కంటే కాంటాక్ట్ లేకుండా చేస్తున్నాం దాన్ని ఆల్రెడీ కలెక్టర్ గారు కూడా నిన్న మొన్న రెండు రోజులు కూడా స్కూల్స్ని విజిట్ చేశారు వాటిని ముందా లేదా సక్రమంగా దాన్ని ఆచరించారు ఓకే థ్యాంక్ యూ ప్రజా ప్రైవేట్ స్కూల్ యాజమాన్యంతో కూడా కలెక్టర్ గారు మీటింగ్ పెట్టుకున్నారు వాళ్ళు కూడా సూచించారు ఇదే విధానాలు వాళ్ళు కూడా పాటించాలని చెప్పారు ఏది ఫీజులు సెవెంటీ పర్సెంట్ మాత్రం తీసుకోమని చెప్పారు వాళ్ళు ఒక ప్రిపరేషన్ పెట్టుకున్నారు కలెక్టర్ గారికి ఇచ్చున్నారు మాకు కూడా కొంత కన్సెషన్ ఇప్పించండి ఇది టెన్ సెవెంటీ పర్సెంట్ కట్టమంటున్నారు కాబట్టి మిగతా అన్నింటిలో కూడా మాకు కూడా ఎగ్జామ్స్ అడిగినారు వాళ్ళు మరి ఆ ఎగ్జామ్షన్కి సంబంధించి కలెక్టర్ గారు కూడా పై స్టేట్స్ వాళ్ళకి చెప్పి పంపిస్తామని చెప్పారు అడుగుతామని చెప్పారు ఇదే మీకు ఇచ్చింది మొత్తం టోటల్గా టోటల్గా వచ్చేసి ఆరు మూడు నూట యాభై మంది టీచర్లకు వచ్చి తిరుపతి అలిపిరి పోలీసులు దేవాలయాలలో దొంగతనాలకు పాల్పడిన ఓ పాత నేరస్తుడిని అరెస్టు చేసి అతని వద్ద నుండి ఇరవై గ్రాముల బంగారు నగలు పదమూడు వేల రూపాయల నగదు స్వాధీనం చేసుకోవడం జరిగిందని ఈస్ట్ డిఎస్పి మురళీకృష్ణ తెలిపారు బుధవారం ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ముందుగా దొంగ వద్ద నుండి స్వాధీనం చేసుకున్న బంగారు ఆభరణాలు నగదును మీడియాకు చూపారు అనంతరం డిఎస్పీ మురళీకృష్ణ మాట్లాడారు తిరుపతి పరిసర ప్రాంతాలలో వివిధ దేవాలయాలలో దొంగతనాలకు పాల్పడిన పాత నేరస్తుడు నెల్లూరు జిల్లా సూళ్లూరుపేట మండలం పోలూరు గ్రామం అల్లూరు సీతారామరాజు వీధికి చెందిన కోనంకి కుప్పయ్య కుమారుడు కోనంకి సుబ్రహ్మణ్యంను అరెస్టు చేయడం జరిగిందన్నారు అతని వద్ద నుండి ఇరవై గ్రాముల బంగారు నగలు పదమూడు వేల రూపాయల నగదు స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు తెలిపారు అతనిపై కేసు నమోదు చేసి రిమాండ్ తరలించారు అతనికి అక్కడ ఆల్రెడీ సస్పెన్స్ షీట్ ఉన్నది ఇతను రెండు వేల పదమూడు నుంచి నేరాలు చేస్తూ ఉన్నాడు గత మన అర్బన్ డిస్టిక్ పరిధిలో అలిపిరి పిఎస్లో రెండు ఈస్ట్ పోలీస్ స్టేషన్ ఒకటి ఎంఆర్పల్లి ఒకటి ఎస్వి క్యాంపస్ ఒకటి కాజుర్మణ్యం ఆర్సీపురం మొత్తం ఏడు నేరాలు చేసినాడు ఈ ఏడు నేరాలకు సంబంధించిన ప్రాపర్టీ అంతా రికవర్ చేయడం జరిగింది ఈ ఈ నేరస్తుడిని రిమాండ్ చేయడం ఈరోజు రిమాండ్ చేస్తున్నాము ఇతన్ని పట్టుకున్నందుకుగాను ఈ అల్పిరి సే గారికి వాళ్ళ టీం అందరినీ అభినందిస్తున్నారు వాళ్ళకి సరైన రివార్డు ఇవ్వడం జరుగుతుంది క్రీడల ద్వారా మానసిక ఉల్లాసం పెంపొందుతుందని తిరుపతి అర్బన్ ఎస్పీ ఆవుల రమేష్ రెడ్డి తెలిపారు బుధవారం తిరుపతిలో నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన వేద షటిల్ బ్యాడ్మింటన్ ఇండోర్ స్టేడియం తిరుపతి అర్బన్ ఎస్పీ ఆవుల రమేష్ రెడ్డి ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రజలకు వ్యాయామం చాలా అవసరమని గ్రహించి వేద అకాడమీ డైరెక్టర్లు హరి భరత్ రమేష్ లు ఇండోర్ స్టేడియం ప్రారంభించడం అభినందనీయమని రమేష్ రెడ్డి అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎం మునిరామయ్య ఏఎస్పి ఆనంద్ రెడ్డి రాయలసీమ కాలేజ్ ఎన్ రాజేష్ అధ్యక్షులు జన్ అకాడమీ బాలు ప్రకాష్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు keep the nation fit thank you
తిరుపతి క్రైమ్ పోలీసులు ఇద్దరు ద్విచక్ర వాహనాల దొంగలను అరెస్టు చేసి వారి వద్ద నుండి పది లక్షల విలువ కలిగిన పదకొండు ద్విచక్ర వాహనాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారని తిరుమల అడిషనల్ ఎస్పీ మునిరామయ్య తెలిపారు తిరుపతి సెంట్రల్ క్రైమ్ పోలీస్ స్టేషన్ లో బుధవారం ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ముందుగా దొంగల వద్ద నుండి స్వాధీనం చేసుకున్న ద్విచక్ర వాహనాలను మీడియాకు చూపారు అనంతరం అడిషనల్ ఎస్పీ మునిరామయ్య మాట్లాడారు తిరుపతి క్రైమ్ పోలీస్ స్టేషన్ కు సంబంధించిన పలు ద్విచక్ర వాహనాల దొంగతనాల కేసుల్లో నిందితులుగా ఉన్న అనంతపురం జిల్లా పుట్టపర్తి మండలానికి చెందిన ఆకుల గణేష్ అనంతపురం జిల్లా ఆమడుగూరు మండలం కందుకూరు పల్లెకు చెందిన సిరివేళ్ల మహేష్ లను క్రైమ్ పోలీసులు బుధవారం అరెస్ట్ చేయడం జరిగిందన్నారు ఈ విలేకరుల సమావేశంలో క్రైమ్ డిఎస్పీ మురళీధర్ సిఐ మోహన్ మధుబాబు రసూల్ తదితరులు పాల్గొన్నారు అట్లాగే ఈ విండోస్ అవి ఓపెన్ చేసి వాల్యుబుల్స్ అవి తర్వాత ఈ క్లోతింగ్స్ లో వాటిలో వాల్యుబుల్స్ అవి మీరు ఆ క్లోతింగ్స్ లో పెట్టద్దని విండోస్ ఓపెన్ చేయద్దని చెప్తున్నాము అట్లాగే లాక్ చేసి ఊరికి అది పోయేటప్పుడు దయచేసి ఎల్హెచ్ఎంఎస్ ఆప్షన్ ఉంది ఎల్హెచ్ఎంఎస్ కు లాక్డ్ హౌస్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ ని యూజ్ చేసుకోవాలని చెప్తున్నాము అదేవిధంగా లేడీస్ వీళ్ళు వీళ్ళు కానీ తర్వాత కొంతమంది స్త్రీలు కానీ వాళ్ళు వాకింగ్ వెళ్ళేటప్పుడు ఒంటరిగా పోకుండా కొంతమందితో కలిసి గుంపుగా వెళితే బాగుంటుందని చెప్పేసి మనం తెలియజేస్తున్నాము ఈ యొక్క అపార్ట్మెంట్స్ తర్వాత కాలనీస్ ఆ స్ట్రీట్స్లో దయచేసి సీసీ కెమెరాలు పెట్టుకోవాలని చెప్పేసి తెలియజేస్తున్నాము అపార్ట్మెంట్లో అసోసియేషన్ అన్ని అపార్ట్మెంట్లో అసోసియేషన్స్ ఉంటాయి తర్వాత కాలనీస్లో కూడా అసోసియేషన్స్ ఉంటాయి అసోసియేషన్స్ కలిసి సీసీ కెమెరాస్ పకడ్బందీగా రికార్డింగ్ సిస్టమ్ అవన్నీ పెట్టుకొని సీసీ కెమెరాలు పెట్టుకోవాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాము ఎందుకంటే ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరిగినా కూడా మన దృష్టికి మనం చాలా ఈజీగా మనం ట్రేస్ అవుట్ చేసి పట్టుకోవడానికి ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని చెప్పేసి గతంలో కూడా అందరికీ చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి ప్రత్యేకంగా ప్రతి అపార్ట్మెంట్ అంటే అపార్ట్మెంటు సమూహం దగ్గర కానీ కాలనీస్ దగ్గర కానీ ఈ స్ట్రీట్స్లో కానీ అందరూ కలిసి ఈ అసోసియేషన్స్ అంతా కూడా కలిసి సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేసుకోవాలని చెప్పేసి మరీ మరీ కోరుతున్నాము రేపటి నుండి తిరుమలకు చేరుకునే మరో నడక మార్గమైన శ్రీవారి మెట్టు మార్గాన తిరుమలకు అనుమతిస్తున్నట్లు అధికారులు తెలియజేశారు ముప్పై కోట్ల వ్యయంతో అలుపిరి మార్గాన్ని ఆధునీకరిస్తున్న విషయం విదితమే ఇదిలా ఉండగా శ్రీవారి మెట్టు మార్గాన రేపటి నుండి ఉదయం ఆరు గంటల నుండి సాయంత్రం నాలుగు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తామని అధికారులు తెలిపారు కోవిడ్ కారణంగా స్వామివారి దర్శన టికెట్లు కలిగిన భక్తులు మాత్రమే అలిపిరి శ్రీవారి మెట్టు మార్గాల్లో రావాలని సూచించారు ఫుట్పాత్ శ్రీవారి మెట్టు ద్వారా ఎంటర్ అవ్వాల్సినటువంటి వాళ్ళు ఆ లోపలే నాలుగు గంటల లోపలే ఎంటర్ అవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది అంటే బేసిక్గా డే టైం చీకట పడకముందే ఫుట్పాత్ నుంచి పైకి వచ్చేటువంటి విధంగా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం సెక్యూరిటీ పరంగా కానీ అదేవిధంగా క్లీనింగు లైటింగు అద అన్ని రకాలైనటువంటి సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేసి రేపటి నుంచి దీన్ని ఓపెన్ చేయడం జరుగుతుంది భక్తులు ఈ సౌకర్యాన్ని ఉపయోగించుకొని వచ్చి స్వామివారిని దర్శించుకోవాల్సిందిగా ముఖ్యంగా గమనించుకోవాల్సింది టోకెన్స్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మాత్రమే ఆన్లైన్ టోకెన్స్ అయినా అదేవిధంగా ఆఫ్లైన్లో ఇస్తున్నటువంటి ప్రీ దర్శన్ టోకెన్స్ ఎస్ఎస్డి టోకెన్స్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మాత్రమే ఈ ఫుట్పాత్ ద్వారా రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది దీన్ని ప్రతి ఒక్కరు కూడా గమనించుకోవాలి వ్యసనాలకు బానిసై దొంగతనాలకు అలవాటు పడి డబ్బుల కోసం ట్రాక్టర్ ను హైజాక్ చేయాలని చూసిన ఓ నిందితుని తవనంపల్లె ఎస్ఐ రాజశేఖర్ రెడ్డి చాకచక్యంగా అరెస్టు చేశారు బుధవారం నిందితుని మీడియాకు చూశారు ఈ సందర్భంగా ఎస్ఐ రాజశేఖర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ పూతలపట్టు మండలం అమ్మేపల్లికి చెందిన కిరణ్ చిన్న చిన్న దొంగతనాలు చేసేవాడు ఐపీఎల్ క్రికెట్ మొదలయ్యాక బెట్టింగ్ కు పాల్పడి అప్పుల ఊబిలో చిక్కుకున్నాడు ఈ నేపథ్యంలోనే దొంగతనాలకు అలవాటు పడ్డాడు తవనంపల్లె మండలం టీపుత్తూరు పరిసర ప్రాంతాలలో నీళ్ల ట్యాంకర్ ద్వారా నీళ్లు తోలి ఉత్తర బ్రాహ్మణపల్లె వద్ద తన స్నేహితుడైన రాజేంద్ర నాయుడు అనే రైతు ఇంటి వద్ద ఉంచిన ట్రాక్టర్ ను ఈ నెల రెండవ తేదీ రాత్రి చోరీ చేశాడు ట్రాక్టర్ యజమాని హేమరత్నం నాయుడు ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు బుధవారం ఉదయం సిద్దంపల్లె వద్ద వాహనాలు తనిఖీ చేస్తుండగా చోరీకి గురైన ట్రాక్టర్ ను స్వాధీనం చేసుకుని 
నిందితుడు కిరణ్ ను అరెస్ట్ చేశారు అతని పేరు కిరణ్ వయసు ఇరవై సంవత్సరాలు తండ్రి పేరు ఎల్లప్ప అన్నయ్యపల్లి గ్రామం కూతురుపట్టు మండలం ఇతను పక్కనే రైతు ఉన్న గ్రామం పక్కనే ఇతను యాక్చువల్గా కొంచెం అన్ని బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఉన్నాయి దానివల్ల ఇతను కొంచెం లక్కీ నిర్వహించి ఆ ట్రాక్టర్ అక్కడ ఉండే తెలుసు ఇక్కడికి వాటర్ తోలుతున్నాడు అన్నీ తెలుసుకొని ఇక్కడికి వచ్చి దొంగతనం చేయడం జరిగింది ఈరోజు నైటు అతను చే చెకింగ్ ఉంటుందని చెప్పి పక్కనే ఎక్కడో పొలాలు ఫారెస్ట్లో పెట్టేసి ఉదయాన్నే తీసుకుపోతూ అవేలుబుల్ అమ్ముకోవడానికి పోతా ఉన్నాడు అతను పట్టుకొని పెద్ద మనసు అక్షర సమక్షంలో కన్ఫెషన్ మేరకు అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది ఈరోజు రిమాండ్ చేస్తున్నాను కోవిడ్ బారిన పడి మృతి చెందిన ఆర్టీసీ కండక్టర్ కుటుంబానికి ఐదు లక్షలు ఆర్థిక సహాయాన్ని శ్రీ కాళహస్త్రి శాసనసభ్యులు బిఎఫ్ మధుసూదన్ రెడ్డి మరియు ఆర్టీసీ ఆర్ఎం అందజేశారు కోవిడ్ తో మృతి చెందిన శ్రీ కాళహస్తి డిపోలో కండక్టర్ వెంకటేశ్వరరావు భార్య పిల్లలకు వారి నివాసం వద్ద స్థానిక శాసనసభ్యులు బిఎఫ్ మధుసూదన్ రెడ్డి మరియు తిరుపతి ఆర్టీసీ రీజనల్ మేనేజర్ చండారెడ్డి శ్రీ కాళహస్తి డిపో మేనేజర్ సుబ్రహ్మణ్యం కలిసి ఐదు లక్షల చెక్కును అందజేశారు స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ్ లో తిరుపతి నగరాన్ని మొదటి స్థానంలో నిలిపేందుకు అధికారులతో పాటు ప్రజలు తమ వంతు సహాయ సహకారాలు అందించాలని తిరుపతి నగర పాలక సంస్థ కమిషనర్ గిరీష తెలిపారు బుధవారం తిరుపతి నగరంలో పలు ప్రాంతాల్లో పర్యటించి పారిశుద్ధ్య పనులను ఆయన పర్యవేక్షించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రస్తుతం కరోనా వైరస్ నేపథ్యంలో డ్రైనేజీలోని డ్రైనేజీలను పూర్తి స్థాయిలో ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రం చేయించాలని ఆదేశాలను జారీ చేశారు పూతలపట్టు నియోజకవర్గం బంగారుపాళ్యం మండలం దగ్గర ఉన్న అమర్రాజ ఫ్యాక్టరీలో గురువారం ఉదయం పది గంటలకు మహిళా ఉద్యోగులకు మాత్రం ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహించనున్నారు ఉద్యోగ అర్హత పదవ తరగతి ఆపై చదువులు ఉండాలని వయసు పద్దెనిమిది నుంచి ముప్పై సంవత్సరాల మధ్య ఉన్న యువతులు మాత్రమే అర్హులని తెలిపారు ఇంటర్వ్యూకి హాజరయ్యే మహిళలు తమ వెంట టెన్త్ క్లాస్ మార్క్ లిస్ట్ మరియు ఆధార్ కార్డు ఫోటోలు తీసుకురావాలని సూచించారు సెలెక్ట్ అయిన వారికి పేట మిట్టలో పది రోజుల శిక్షణా తరగతులు నిర్వహించనున్నారు తొమ్మిది నాలుగు తొమ్మిది సున్నా సున్నా తొమ్మిది ఎనిమిది తొమ్మిది సున్నా మూడు కి సంప్రదించాలని వివరించారు పట్టణంలోని వార్డు సమస్యలు పరిష్కరించాలని కమిషనర్ నాగేంద్ర ప్రసాద్ కు టీడీపీ పట్టణ అధ్యక్షులు రమేష్ బాబు వినతి చేశారు తిరుపతి నడిబొడ్డున వెలిసిన శ్రీ తాతయ్య గుంట గంగమ్మ హుండి కానుకల లెక్కింపు ఈవో కృష్ణయ్య సమక్షంలో ప్రారంభమైంది సాధారణంగా ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి హుండీ లెక్కింపులు చేపడతారు కరోనా నేపథ్యంలో మార్గదర్శకాలను పాటిస్తూ ఈ రోజు లెక్కింపు ప్రారంభించారు జిల్లా ఖజానా శాఖ పెన్షనర్లకు బిల్లులు పంపినప్పటికీ రాష్ట్ర ఆర్థిక శాఖ ఈ రోజు వరకు జిల్లాలోని పెన్షనర్లకు వారి ఖాతాలకు బ్యాంకులలో పెన్షన్లు జమ చేయలేదని తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తూ జిల్లా విశ్రాంత ఉద్యోగుల సంక్షేమ సంఘం అధ్యక్షులు కేశవులు ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు ఇటీవల ఒంటరి ఏనుగు దాడిలో మృతి చెందిన సతీష్ రాజ్ కుటుంబానికి ఆర్థిక సహాయం అందజేశారు వెస్ట్ డిఎఫ్ఓ రవిశంకర్ తిరుమల పలు ప్రాంతాలను టీటీడీ ఈవో జవహర్ రెడ్డి అధికారులతో కలిసి పరిశీలించారు ప్రధానంగా తిరుమలలోని డంపింగ్ యార్డ్ పరిశీలించి అక్కడ కుళ్లిన వ్యర్థాలతో రోజుకు ఆరు టన్నుల కంపోస్ట్ తయారు చేయడం చూశారు నాన్ బయో డిగ్రేడ్ వస్తువులను వేరు చేసి తిరుపతికి తరలిస్తున్నారు లిక్విడ్ మేనేజ్మెంట్ ద్వారా వేస్టేజ్ వాటిని గార్డెన్ కు ఉపయోగిస్తున్నామని ఆయన తెలిపారు వేస్టేజ్ వాటర్ ద్వారా ప్రధాన నీటి సమస్యను అధిగమించవచ్చని టీటీడీఓ జవహర్ రెడ్డి మీడియాకు వివరించారు ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం నమస్కారం